ஹைட் வால் நான் அரவிந்த் அலிபன் இன்னைக்கு வீடியோ எதை பத்தி பேச போறோம்னா யாரை பத்தி பேச போறோம்னா கிளியோ கட்டரா பத்தி பேச போறோம் யார் இந்த கிளியோ கட்டரா கிளியோ கட்டரா நம்ம சொன்ன இந்த பேரை சொன்ன உடனே உங்களால் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கருப்பா இருப்பாங்க இந்த உலகத்திலே அவங்க தான் அழகா இருப்பாங்க அழகு பேர் அழகி என்று சொல்ல நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அரசர்கள் வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டிருக்காங்க அதையெல்லாம் தாண்டி அவங்க லைஃப்ல என்னதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நடந்துச்சு யாரு உண்மையிலேயே இந்த கிளியோ கட்டுறாங்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளியோ பெட்ரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து எந்த வம்சாவளியை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிளியோ பெட்ரா அப்படிங்கிறவங்க அலெக்சாண்டர் இருக்காரு இல்லையா அவர் அலெக்சாண்டருடைய படை தளபதியோட பேர் வந்து தொலோமி அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அலெக்சாண்டர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய தொலோமி படை தளபதி தொலோமி இருந்துகிட்டு எகிப்துக்கு வர்றாரு எகிப்துக்கு வந்து ஒரு நியூ எம்பவரை வந்து ஃபார்ம் பண்றாரு தொலோமி எம்பயர் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் வச்சு அவர் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப அவங்க அவங்களுக்கு பிறக்கிற பெண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கிளியோ பெட்ரா கிளியோ பெட்ரா அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஆண் குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் வந்து தொலோமி தொலோமி அப்படின்னு சொல்லி நேம் வச்சுக்கிட்டே இருக்காரு அப்படி பன்னிரெண்டாவது தொலோமிக்கும் தொலோமிக்கு பிறந்தவங்க தான் செவன்த் கிளியோ பெட்ரா அந்த ஏழாவது கிளியோ பெட்ரா தான் வந்து உலக பிரசித்தி பெற்ற பேரழகி கிளியோ பெட்ரா அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அவங்க வந்து வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து தான் எகிப்துக்கு வந்தாங்க இல்லையா கரெக்டா அந்த தொலோமியம் பேர் அப்படிங்கிறவங்க அதனால வந்து எகிப்துல வாழ்ற மக்களுடைய லாங்குவேஜ் எதுவுமே வந்து தெரியாது ஸோ ஆனா அது ஆனாலும் வந்து எகிப்தை ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி வந்து எகிப்துல வாழ்ற மக்களுடைய லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த எம்பயர்ல கத்துக்கிட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளியோ பெட்ரா தான் கத்துக்கிறாங்க எதுக்காக கத்துக்கிறாங்கன்னா அவங்க மக்கள் மேல வந்து ரொம்பவே அன்பா இருக்காங்க மக்களுடைய குறை நரைகள் எல்லாம் தீக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து எகிப்தோடைய லாங்குவேஜ் வந்து கத்துக்கிறாங்க எகிப்து லாங்குவேஜ தவிர பத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் பத்து அல்லது பத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை வந்து கிளியோ பெட்ரா வந்து கத்துக்கிறாங்க அப்படி கத்துக்கிட்டு இருக்கப்ப அவங்க வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு அவருடைய அப்பா வந்துட்டு இறந்துடுறாரு அவருடைய அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஆஹ் கிளியோ பெட்ரா வந்து ரூலுக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க ஆனா எகிப்து ரூல் படி ஒரு ஒரு அரை பெண் அரசி வந்து ரூல் பண்ண முடியாது அது யாரையாவது ஒருத்தங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் வந்து ரூல் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால அவரு கூட பிறந்த சகோதரர் ஒருத்தர் இருக்காரு தம்பி ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஆஹ் தம்பியே வந்து கிளியோ பெட்ரா வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க தம்பியவே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுனால அவங்க வந்து எகிப்த ரூல் பண்றாங்க அப்படி கல்யாணம் பண்ணும் போது கிளியோ பெட்ராவுக்கும் வயசு கம்மி அவங்களுடைய தம்பிக்கும் ரொம்பவே வயசு கம்மி பதினாறு வயசுலயே கிளியோ பெட்ரா கல்யாணம் பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பத்து வயசுலயே அவருடைய தம்பிக்கு வந்து அப்ப பத்து வயசு ஆகுது அப்படியே லேட்டர் பீரியட்ல அப்படியே ரூல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படியே போக 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 அந்த கிளியோ பெட்ராவோட தம்பியோட தம்பியோட பேர் தொலோமி அவரு வம்ச வம்சமா தொலோமி இந்த பேர் வச்சுட்டு வருவாங்கன்னு சொன்னாலே அதே மாதிரி அந்த தொலோமி இருந்துட்டு என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் அவரை சுத்தி அமைச்சர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க கரெக்டா அந்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் இருந்துகிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை ஃபுல்லா நீங்களே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சொல்றாங்க அந்த அமைச்சர்களுடைய பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இந்த தொலோமே இருந்துகிட்டு சரி இந்த ராஜ்யத்தை ஃபுல்லா நம்மளே ஆக்கிரமிச்சு தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியோ பெட்ரா வந்து ஆஹ் எகிப்த விட்டு எ வெளியே அனுப்பிச்சாங்க ஏன் எகிப்த வெளியே அனுப்பிச்சாங்கன்னா எல்லாருமே மக்கள் எல்லாருமே வந்து கிளியோ பெட்ரா மேலதான் ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க இந்த தொலோமிய வந்து யாருமே அவ்வளவுக்கா பெருசா பேசுறது இல்லை பெருசா கண்டுக்கப்படுறது இல்லை மக்கள் மேல வந்து கிளியோ பெட்ரா ரொம்பவும் அன்பா இருக்காங்க பாசமா இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கடவுள் மாதிரியே பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுனால கிளியோ பெட்ராவை வந்து வெளியே அனுப்பிச்சாங்க எகிப்த விட்டு அப்படி எகிப்த விட்டு வெளியே போற கிளியோ பெட்ரா எங்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிரியா போறாங்க சிரியா எதுக்கு போறாங்கன்னா அங்க சீசர் இருக்காரு சீசர் வந்து அங்க ஒரு பெரிய சோல்ஜரா இருக்காரு ஒரு பெரிய மாவீரனா இருக்காரு அவர் அதனால சீசர் கிட்ட போய் கேக்குறாரு எனக்கு வந்து எகிப்த வந்து புடிச்சு கொடுங்க எகிப்த வந்து என் தம்பி வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் வந்து எகிப்த விட்டு என்னை வெளியே அனுப்பிச்சுட்டாங்க கடைசியில அப்படின்னு சொல்லி இந்த கதையெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சீசரும் கிளியோ பெட்ராவும் சேர்ந்து சீசர் வந்து கிளியோ பெட்ராக்காக எகிப்துக்கு வந்து போராடுறாரு போராடி கிளியோ பெட்ராக்கு அந்த போராட்டத்தை சண்டை போட்டுட்டு இருக்கப்ப தொலோமிய வந்து கொண்டாடுறாரு அதாவது கிளியோ பெட்ராவோட தம்பிய வந்து கொண்டுட்டு அவர் வந்து என் போராக சூட்டுறாரு அப்படி அப்படி போகிறப்ப கிளியோ பெட்ராவுக்கும் சீசருக்கும் ஒரு காதல் மலருது அப்படி பார்க்கும்போது கிளியோ பெட்ராவோட சீசர் ரொம்ப ரொம்ப வயசுல மொத்தவர் ஆனாலும் அவங்க லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகிறப்ப சி சிசேரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையனும் பிறக்கிறான் அப்படி ச
ரோம்ல இருக்க கிளியோபட்ரா வந்து திரும்பவும் எகிப்துக்கே போயிடுறாங்க எகிப்திலே போய் இருக்க கிளியோபட்ரா அதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டனி அப்படிங்கிறவங்க வராங்க அதாவது சீசர் வந்து இறந்துட்டார் இல்லையா சீசர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய தளபதிகள் குழந்தைங்களெல்லாம் வந்துட்டு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நான் தான் அடுத்து பதவிக்கு வருவேன் நான் தான் அடுத்து பதவிக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிறவங்க வந்து உள்ள வராங்க இது வந்து சீசருடைய லைஃப் ஹிஸ்ட்ரியும் சேர்ந்து வரும் அந்த சீசரோட லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி வந்து இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிறவங்க உள்ள வராங்க மார்க் ஆண்டனி உள்ள வந்துட்டு அவங்க மார்க் ஆண்டனி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீசருடைய ஃப்ரெண்டு சீசர் வந்து தவறான முறையில் கொலை செஞ்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் ஆண்டனி வந்து உள்ள வராங்க மார்க் ஆண்டனி வந்து ரூல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி மார்க் ஆண்டனி ரோம ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப மறுபடியும் எகிப்தை நோக்கி வராரு எகிப்தை நோக்கி வந் வந்த உடனே மறுபடியும் கிளியோபட்ராவை பார்க்குறாரு கிளியோபட்ராவை பார்த்தோன்னே இவருக்கும் ஒரு காதல் மலருது கிளியோபட்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு கிளியோபட்ராவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உடனே கிளியோபட்ராவும் ஆண்டனியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஆண்டனியும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு மூணு குழந்தைங்க பிறகுறாங்க செகண்ட் கிளியோபட்ரா சீலன் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தங்க அலெக்சாண்டர் ஹலோசோஸ் அப்படிங்கிறவங்க தொலமி பிளாட்டெல்பஸ் பிளாட்டபஸ் அப்படிங்கிறவங்க தொலமி பிளாட்டபஸ் அப்படிங்கிறவங்களும் பறக்கிறாங்க இந்த மூணு குழந்தைங்களும் பறக்கிறாங்க அப்படியே வந்து ஆண்டனியோட வந்து கிளியோபட்ரா கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துகிட்டே வராங்க அப்படி ஆண்டனியோட கிளியோபட்ரா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க கிளியோபட்ரா வந்து திடீர்னு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு துன்பமான செய்தி வருது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு கிளியோபட்ராவுக்கும் சீசருக்கும் முன்னாடியே வந்து சீசருக்கு வந்து இன்னொரு பையன் இருந்திருக்கான் அவன் பேர் வந்து அகஸ்டஸ் அப்ப அகஸ்டஸ் அப்படிங்கிற பையன் வந்து பையனுக்கு வந்து இந்த கிளியோபட்ரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து சுத்தமாவே பிடிக்காது அதே மாதிரி ஆண்டனியும் பிடிக்கல சோ இந்த அரசை வந்து நம்ம எப்படியாவது கைப்பற்றி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவன் வந்து படையெடுத்து வரோம் அப்படி படையெடுத்து வந்தோடனே ஆண்டனியும் மார்க் ஆண்டனி அப்படிங்கிறவங்களும் படையெடுத்து போறாங்க அப்படி படை ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருக்கப்ப ஆண்டனியோட படைபலம் வந்து ரொம்பவே வீக்கா இருந்திருக்கு அதனால சீக்கிரமாவே அடிச்சு படையெல்லாம் வந்து ரொம்பவே கிட்டத்தட்ட போர்ல வந்து தோக்கிற கண்டிஷனுக்கு வந்தாச்சு அப்படி தோக்கிற கண்டிஷன்ல வந்தப்ப ஆண்டனி இருந்துகிட்டு சரி நம்மளே சூசைட் பண்ணி செத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்தி எடுத்து அவரே வந்து குத்திக்கிட்டு சூசைட் பண்ணி ஆண்டனி வந்து செத்துறாரு அப்படி ஆண்டனி செத்ததுக்கு அப்புறம் கிளியோபட்ராவுக்கு இந்த நியூஸ் வந்து எப்படியோ காதுல வந்து கேட்டுருது அப்படி காதுல கேட்டவுடனே அந்த கிளியோபட்ரா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு எகிப்துல வந்து ஒரு கொடிய நாகம் இருக்கும் அந்த கொடிய நாகத்தை வந்து அவங்களே கடிக்க விட்டுக்கிட்டு இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிளியோபட்ராவை பற்றின கதை கடைசியில் அவங்க வந்து அந்த இறக்குறப்ப அவங்க கிளியோபட்ராக்கு வயது வந்து முப்பது அல்லது முப்பத்தி ஒன்று தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ்வளோ அவ்வளோ சின்ன வயசுலேயே வந்து கிளியோபட்ரா வந்து இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து கிளியோபட்ரா பற்றின ஒரு கதை வந்து ஒரு அவுட்லைனாக நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இதை பற்றி நீங்கள் ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அது ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபர்தராக கூகுள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் கிளியோபட்ரா அப்படிங்கிறவங்க வந்து ரொம்ப நிறைய அரசர்களுடைய வாழ்ந்தாங்க அடுத்தடுத்து நிறைய திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தாலும் அவங்க வந்து மக்களுக்காக தான் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு மக்கள் இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவங்க உண்மையிலேயே வந்துட்டு எகிப்து மக்களுக்கு வந்து கிளியோபட்ரா வந்து ஒரு பெண் கடவுள் மாதிரி தான் இருந்தாங்க அவங்க வந்து அவர் அவங்களுடைய குறைகளை தீர்க்கறது அது மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்களை வந்து கிளியோபட்ரா செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் கிளியோபட்ராவை பற்றின ஒரு வீடியோ ஸோ இதில் நடுவில் வந்து ஜூலியர் சீசர் வந்து இறக்கிறதுல வந்து அது இன்னொரு தனி டாபிக் அது ஒரு சீசருடைய ஹிஸ்ட்ரியில் வர அது இன்னொரு தனி டாபிக் அது உங்களுக்கு நாளைக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே டாடா பை பை சி யூ நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஹெல்த் டாடா பை பை சி யூ பாய்